नमस्कार कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परको पर्खाइमा रहनु भएका यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी एकजना साहित्यकार जो साहित्य मार्फत विशेष गरी साहित्यमा पनि वातावरणका कुराहरुलाई उजागर गर्नुहुन्छ र साहित्य मार्फत वातावरण जोगाउने अभियानमा क्रियाशील भएर लामो समयबाट लागिराख्नु भएको छ अ पछिल्लो पटक उहाँद्वारा लेखिएको पुस्तक लाउरेको रेलीमै बजारमा आइसकेको छ र उहाँ त्यसमै व्यस्त देखिनुहुन्छ उहाँले लेख्ने उहाँका साहित्यिक गतिविधि वातावरण तथा उहाँको लाउरे जीवनको बारेमा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने छौ आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा साहित्यकार विजय हितान आउनुस आज अतिथिलाई स्वागत गरौ स्वागत छ विजय जी कृपा जी नमस्ते अनि दर्शक श्रोतामा म विजय हितानको साधारण नमस्कार छ हजुर हामी साहित्यको कुरा त अलिक पछि गरौला हैन सुरुवातमा मलाई जान्न मन लाग्यो यहाँको अब पूर्व ब्रिटिश सैनिक पनि हुनुहुन्छ कस्तो रह्यो यो लाउरे जीवन लाउरे जीवन एकदमै रोमान्चित भयो भनौ न अब 18 वर्षको उमेरमा मैले नेपाल छोडेर गए हैन अनि आफ्नो परिवार मातृभूमि छोड्दा त एकदमै पीडा हुन्छ फेरि त्यो लाउरे पनि थरी थरीको लाउरे छ अब नेपाली सेनाका पनि लाउरे हुन् हैन इन्डियन गोर्खाली पनि लाउरे हुन् म चाहिँ बेलायतमा बेलायती सेनाको लाउरे हुँदाखेरि धेरै टाढा समुद्र पारी गइयो त्यो 18 वर्षको भक्कर कलिलो उमेरमा त्यति बेला हजुर परिवार र देशलाई छोड्दाखेरि अब छोडेर जाँदा खेरि एकचोटी रोएको थिए म त्यति बेला अब ट्रेनिङको पिरियडमा पनि एकदमै फिजिकल्ली एकदमै हार्ड हुन्छ नि त दुःख लागेको थियो तर पनि अब त्यहाँ बाध्यता थियो अनि अब विदेशी भूमिमा त्यहाँको जीवन फेरि अलिकति सुखमय पनि छ नि त होइन नेपालमा जस्तो दुःख धुलो मैलो हिलो हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै मिक्स रह्यो त्यो म 15 वर्ष जागिर गरेको हजुर अब परिवार हैन बच्चाबच्चीबाट टाढा रहदा अब त्यस्ता छेडहरु पनि थिए होला जसले यहाले दुःख दुखी तिला अब त्यही कुरो अब लाउरेको रेलीमा आएको छ अब लाउरेको रेलीमा एकछिनमै कुरा गर्छ हैन हजुर त्यही कुरा आएको छ त्यो मेरो जो संवेदना आर्मीमा हुँदाहरुको त्यो दुःख पीडा हैन त्यो सुख सुविधा सबै कुराहरु चाहिँ लाउरेको रेलीमा आएको छ कस्तो छ यो पुस्तकले वास्तवमा यो पुस्तकमा के छ लाउरेको रेलीमा यहाँ लेख्नु भएको अब लाउरेको रेलीमा यही हो हैन हाम्रो दर्शकहरुलाई देखाइदिउ यो उपन्यास हो हैन अनि यसलाई चाहिँ मैले यसो हेरेको अघि आउँदा खेरि बाटोमा यसमा चारवटा विशेषता छन् अब यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला मास्टर मित्रसेनको जीवनीमा आधारित उपन्यास हो एउटा अनि अर्को ऐतिहासिक उपन्यास हो प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खाली पल्टनहरु चाहिँ कहाँ कहाँ गएर लडे हैन कसरी बहादुरी प्राप्त गरे भन्ने एकातिर छ अनि अर्को चाहिँ लाउरे जीवनमा सेनामा हुँदाखेरि सेनाले कस्तो खालको ट्याक्टिक्स प्रयोग गर्छ त्यो युद्धका कलाहरु हुन्छ नि त्यो छ एउटा अनि अर्को चाहिँ मित्रसेन प्रथम विश्वयुद्धमा जाँदाखेरि उनी विवाहित थिए उनका दुईटा छोरा थिए आमा बुवा पनि थिए अनि आफ्नो आमा बुवा र श्रीमती छोराछोरीलाई छोडेर जाँदाको पीडा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उनले उनले चाहिँ पटक पटक सम्झेको संवेदना छ अब त्यस्तो खालको यो एउटा ऐतिहासिक युद्ध उपन्यास हो हजुर कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ पाठकहरुबाट अब प्रतिक्रिया कुरा गर्दा खेरि त मैले किन यो अलिकति भिन्न धार भएको उनाले मैले के भन्छु भने यसलाई लाउरेहरुले चाहिँ पढ्नु पर्छ हैन तर उत्तिकै गैर लाउरे साथीहरु जो नेपाली साहित्यमा रुचि राख्दछन् तिनीहरुको ती पाठकहरुको पनि यसमा रुचि छ एउटा त यसको यो टाइटलले नै आकर्षित गरेको जस्तो लाग्यो मलाई लाउरेको रेलमै मास्टर मित्र सेन को गीत हो यो उनले आफैले संगीत भरेको आफैले रचेको गीत हो अनि मान्छेले किन लाउरेको रेलमा यो गीतमा चाहिँ कस्तो खालको उपन्यास आयो भनेर चाहिँ उनीहरुको कौतुहल त मैले देखे यस भित्र अब यस भित्रको विषयवस्तु कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली साहित्यमा यो नौलो उ भएको हुनाले विषयवस्तु भएको हुनाले पनि पाठकबाट राम्रो प्रतिक्रिया त हैन उनीहरुको अब क्युरियोसिटी एकदम राम्रो छ अब पढिसकेपछि त अब दर्जनौ धने सयौ साथीहरुले फेसबुकमा राखेका छन् मसँग धने सयौ साथीहरु जोडिए फेसबुकमा हैन अनि अब एलाई लिएर मैले हङकङ गए अनि इन्डियामा गए भाग्सु धर्मशाला देहरादून यो अब नेपालमा त धनै सात आठ ठाउँमा गइयो हैन अनि आफुलाई कस्तो लाग्दो रहेछ भने तपाईको लाउरेको रेलमा सुनेको भनेर चाहिँ अब धेरै पाठकहरु धेरै श्रोताहरु अनि शुभचिन्तकहरु जोडिएको छन् हजुर धेरै साथी धेरै भन्नाले भन्दा पनि पाँच सात जना साथीहरुले चाहिँ यसलाई समालोचना गरेर समीक्षा लेख्नु भएको छ एकजना साथीको म नाम लिन चाहन्छु के रे लक्ष्मण बियोगी अब उहाँले उहाँ चाहिँ ऊर्जा पत्रकार हुन् साथी है स्याङ्जाका हुन् उहाँलाई यसले यस्तो टच गरेछ कि उहाँले धनै सात आठ हजारको 
Sat अब पर्यावरण के कारणले क्षयकरण भइरहेको छ भन्ने कुरा दिनको लागि मैले कविता लेखेको हो मैले निबन्ध लेखेको हो मैले कथा लेखेको हो है त्यो चाहिँ अब लाउरेको रेलीमा चाहिँ फेरि के भयो भने मेरो पृष्ठभूमि म जो 18 वर्षमा भर्ती भएर गएर लाउरे भने लाउरी बनिसकेपछि गोरखालीको त एकदमै 208 वर्षको लामो एउटा इतिहास छ तर त्यो लाउरेपना त्यो पल्टनिया त्यो युद्ध ती भिसी का कुरा हामी गर्छौ नि त्यो चाहिँ साहित्य मार्फत आउनु पर्छ जरुरी छ अनि गैर लाउरेले पनि पढ्दिन पर्छ किनभने अब पश्चिममा त अब युद्ध साहित्य वर लिटरेचर भनेर त अब ठूलो विषय छ त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरु लेखिएको छ तर नेपालमा चाहिँ हो हामीले के रे लाउरे बेलायतमा भर्ती हुनु भन्दा अगाडि जो 1815 14 Lavery <laughs> त्यो वैज्ञानिक ज्ञान भयो त्यसपछि त वातावरणलाई प्रत्यक्ष त तपाई हामी सबैले भोगेको छ नि त अहिले जहाँ पनि जानु भयो भने अब धुलो छ धुवा छ नोइज हल्ला छ अनि के भन्छ दृश्य प्रदूषण छ अब खोलाहरु प्रदूषित भइरहेका छन् हिमालहरु पग्लिरहेछन् अनि गर्मीको उ बढिरहेछ अब यो कुरालाई मैले सैद्धान्तिक रूपमा पढेको कुरालाई चाहिँ अब सरल तरिकाले सर्वसाधारणले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ एउटा मैले माध्यम मात्रै अपनाएको पर्याय साहित्य कविताको मार्फत कथाको मार्फत हैन मैले पर्याय गीत पनि लेखेर अब के रेकर्ड भइरहेछ अब त्यताबाट मलाई इन्करेज भयो पर्याय साहित्य गर्नको लागि अब यहाँ त अब साहित्य हैन त्यसैगरी यो वातावरणका विषय वस्तुलाई लिएर धेरै देशहरु पनि भ्रमण गर्नु भएको छ विभिन्न देशको सचेतना र हाम्रो देशको नेपालको चाहिँ कस्तो पाउनु हुन्छ अब वातावरणको सचेतनाको कुरा गर्दा खेरि हामी नेपालीमा जसरी अरु क्षेत्रमा मलाई जस्तो लाग्छ हामी राजनीतिमा एकदमै सचेत छौ है तल एकदमै त्यो चिया पसल देखि हैन माथिल्लो होटल अनि यस्तो ठुलठुलो मिटिङहरुमा चाहिँ हामी 
राजनीति को मात्र कुरा कर वातावरण बिग्रिक कुरा या वातावरण में कस्तो गतिविधि भैर जिस राजनीति में एमएलए के माओवादी के ओली कहाँ भूरा तर वातावरण में अब यह हिमाल कग्लि समुद्र सत्र कड़ी रह हम निकुंज में भाग बाघ बालू गैंडा को स्थिति के भाई धरला था छेन चाँसो छेन तर पश्चिमा में चाह यो चाँसो तीन हाई तो छेन क्योंकि प्राय जो ये राजनीति अर्थ ने मानेला धे प्रभावित पारे हो तर वातावरण तीत पारे होते हैं तर भी तो लेवल हे अब मेलायत में बसु बेलायत में सर्वसाधारण को वातावरण प्रति को चाँसो चिंता रोक बुझाई अलग हाई यहाँ भाग में एकदम एकदम तल्लो न्यून लेवल में र वातावरण विज्ञता को कुरा हेने में पी मेरे सन्जाल में धन पांच छ सौ वातावरण विज्ञ साथी हाई तिन्द कति मथि लेवल मेंपालम अपरेट भैर धेरे जसो तो यूरोप बेलायत अमेरिका में चाहे उच्च स्तर में काम कर तर ते नलेज एकदम गैप से ठूल अब तो वातावरण संबंधी को ज्ञान अब यहाँ प्राय जो नेता ठाईन है जो अब उद्योग धंदा कर अब तल कृषि कृषक करने एक किसिम को प्रकृति को चिंता है मटो रसायनिक मल ने बिग्री रहिंचाई भाग है अब चरा आन तैं कि फटेंग्रा मौरी छन भिशिम को फील तो तर ओवरअल में साइंटिफिक नलेज वैज्ञानिक नलेज को जो हो तो ठूल भिन्नता अभी भर तो हमी जस्ते वातावरण में के रे विस को कुरा में दिगो विस होने एटा सिद्धांत नहीं जिस दिगो विस को सिद्धांत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई तो ज्ञान तीत न भर हमी यहाँ विस कर उदाहरण मे दूसरे सड़क निर्माण कर सड़क लराकिलो पार्दा अब म पोखरा तो दुई तीनचोटी गए यहाँ बड़ हाई तैं धुआ धूलो हिलो हाई अब तो बेलायत को लेवल में इट इज अन एक्सेप्टेबल तो धूलो तो एक्सेप्टेबल करने खालक छाइन तर हम अब तैं बाँच अब एक दुईजना ने अब तैं कंप्लेन कर सरकार के कर तर कसरी अब धर्म को नाम में जातीयता को नाम में राजनीति नाम में जसरी मानी सड़क में उतर तो पर्यावरण बिग्रिक नाम में हम उतरिया छेन अब यह पर्यावरण बिगार में कतिपय भन न पढ़े लेखेक है जानेक व्यक्ति ती गलती देखि कि जो अब देखे नदेखे जो है जो अब चक्लेट हु चाउसो का खोल कतिपय जारे बुझेक मानी भन ये बाटो में छरपस्ट फाल हिड़े है हमी हम हम आप हिसाब से हेदा चाहिए अलग जनचेतना को स्तर से अब न नपढ़ का नजाने का भाग जाने व्यक्ति में कमी भग जो लगता मैं यहाँ लोक सही हो एलगोर ने दुई हजार दुई साल में होने भाइस प्रेसिडेंट भैस एट पुस्तक लेख्या इनकन्विनियंट ट्रुथ भाई वातावरण संबंधी तो भाई मानी जैसे कंफोर्टेबल चाहता कि तो कंफोर्टेबल रिशीव करने सन्दर्भ में उसे कति कुरा हेलचेक्राई कर उसे जानी जानी तो गलती करद जस्ते मैं ठा के कार्बन उत्सर्जन अब क्लाइमेट चेंज भैर है विश्व तापक्रम बढ़ी रह तर तो क्लाइमेट कर्बन उत्सर्जन से हवाई जहाज प्रयोग कर गाड़ी प्रयोग करें बेलायत बाई हवाई जहाज में चढ़े म यहाँ आई रहु है ओ तो इनकन्विनियंट जो जानी जानी मैं गुराखी यो अब धनी व्यक्ति सचेत व्यक्ति कहीं मन ने नमांदा नमांद तो काम कर बेलायत में होन्थ्य मैं खाएर के रे के उत्सर्जन भाई प्लास्टिक मैं ढ्वांग में मैं हाल थे क्योंकि प्रत्येक स्टेप में मैला फालने ढ्वांग भेटि अब यहाँ तो अब तब यहाँ बड़ काठमंडू न्यू रोड में जानू तो मैला फालने ढ्वांग भेज दिन अभी म बाध्य भर से अलग अंधेरों कुना में गली तीर मैं मिलकाउन पर्ने बाध्यता हो क्या अब तो परिस्थिति यहाँ को रचना सुन न पर्या कविता सुना यहीं काठमंड आई सके लेखे अभी यह काठमंड में फोहर मैला विसर्जन करने संबंधी रीर्षक वंचरे डाँडा 
ગરીં અની તે માટો ટેકે રા ઉકાલી ઓરાલી ગરન બાદ્ધે ધુની બેશી રા કકની માં બસને નિર્દોસ માંછે કા ખુટા મેરો છાતી બાટ પાની કા મૂલ હરુ મેટાવનાલાય ધુની બેશીર કકની કા મેનતી ગાંલે કા તિરખાલાય અની બ� તિમ્રા સભી ફોર મઈલા હરું મેરો સીરમાં ડંપી ગરન દીએર અજે અગલીન તયાર છું મો બંચરે ડાડા � हमी कार्यक्रम छेतीस बंदा परमा साहित्यकार बीजे हितान संघ कुराकानी बढ़ रहे का सों कुराकानी लानी रंतरता दिने ने सों ऐला बने कार्यक्रम में पालो भाई को सा बैपरिक मिश्रम को बैपरिक मिश्रम बस यहाँ आलापुन स्वागत सा तपाईं कार्यक्रम छेतीस बंदा पौरा हेड देखनुं सा आज हमी कुराकानी गौर देश अगाड़ी बनी आलू बॉय है ना अब कार्फंडो बिजनेस करी नेपाल के अवस्था तो इसमें तो फिर कार्फंडो को अवस्था आ रही है यानी बन बॉय ये बेला इतनी मॉडल खास में कोस्टो रहे थे कि जैसे रे आमिले डेमोक्रेसी है ना प्रजातंत्र तो बेला इतनी मॉडल है ना आई तीस्ते करे रा और उकुरा आ रहा है प विकास का कुरा रहू, मानवे हॉक रहा अधिकार का कुरा रहू, हमें ले सब ये बेलायती पश्चिमी मॉडल फॉलो कर सोंगे तो है ना, तीस ते ही पर्यावरण में पने, बातों ने समर्थन में पने, हमें ले बेलायती मॉडल फॉलो करें वने, आई, चाहे राम रोंस, नेपाल को बातों ने चाहे हमें ले सुधार न सक्षम, ये ले प्रबंधन ये वाला साखा में मौका काम कर सु, अन्य त्यों साखा ले जाएं दिन दिन है, खोला नाला लाई प्रदूषित होना बाढ़ा, अन्य आम्रो घर बाढ़ा, आम्रो उद्योग धंधा बाढ़ा उससे जो ने ढाल, तो टॉक्सिक लिक्विड बन सके, तो फोर पानी, तेला प्रसोधन करने को रहा रु, तेसे करे रा फोर व्यवस्था बन गया कुरा आरु भाई अबे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बन सा त्यों कुरा आरु अने ग्राउंड वाटर लाई कसरी सफाई रखने अने पानी को सोसन दल कसरी सफाई रखने जैविक विविधता में राह सामना कसरी नौ दिने ये धेरे यावत कुरा आरु चाहे छह बिलायत में मेरे प्रत्येक दिन तेला प्रैक्टिस कर सकूंगी ना अने त बिलायत नेपाल जस्तो प्राकृतिक तरीका ले वाइल्डरनेस तो सही ना तो ठक के सब तो यह दाहरी के लाख समझे एकदम है आँखा को लागी ब्यूटीफुल देख सकते हैं नो ते यह धूलों दे उड़े को देखें सो नो धुआँ उस सोशल बाग ने देखें सो ते यह पनी चंद पहाड़ हो रही हैं जस्ते अब नेपाल जस्ते अगलो तो सही ना आई तो पहाड़ हो सकते हैं पैरोगा को देखे रहने दे यह तो पुरे खोला हो सकना हम जस्ते छोवाजार खोला तो नौ गायो बना बंदा हरी अब बेलायत लियो कुरा में पहले देखे रिसोर्स कर दे कर दे कर दे आ रहा तेरा प्रैक्टिस कर रहा है सब पार्टी साथ के हिसाब में बनने पड़ता है ना अब बेलायत ही मॉडल रहा अब आमने नेपाल का अवस्था ले कंपेयर कर दा तो नेपाल का अवस्था कहाँ देखने में सा इस तो नेपाल में जैविक विविधत सारा प्रजाति पाएं जो बेलायत में सुने बेलायत में साठ ही सत्तरी प्रजाति और होलान ना ये देश तो ये अन्य केरे भूगोल के हिसाब ले पने अब नेपाल में तराई पहाड़ हिमाल सा त्यान तीस तो सही ना रा 
जैविक विविधता में आमी धानी सों अब आम्रों में ठुल ठुला खोला नाला हो रहा है कत्ती खोला नाला बाढ़ आता नदी बाढ़ आता आमले सीधे गौर पानी पीना सके इनसे त्यों अवस्था सही ना भाई तर अब अलग तो कंट्रास तो सच्ची तरह ना सर सफाई में अब बेला देर आगाडी सा धने उन उन उर से सत्तरी असी प्रतिशत आगाडी सा वाने बसी फिर जो भी विधत में हमी आगाडी सा उन उर से अली कम थी सं तर सच्ची तरह ना सा सर सफाई सा अनि त्यह से एनवायरनमेंट रेगुलेशन सा एनवायरनमेंट लाइज से सबे ले सबे ले पालन कर सं कि ने पालन नेपाल एकदम ही फोरी ठाउं से है ना भाई अब यहाँ को स्ट्रीट में अने यहाँ को पुल तीरा यहाँ को खोला नाला तीरा प्लास्टिक अने तभी को कपड़ा आरु फाल्ले के इतनी देरी ठाउं से तर बेला इतना तो प्राय से ठाउं में देखी देने टुटे लो सौर बाजार में आई स्ट्रीट में वो बने मानसिले चूरो का ठूटा आरु अब जस्तो गांव में बैठो पुगियो अब एक हिसाब लेता है विकास बने रपनी बने जब विकास बाये बने इंसाय ना तो रा गांव में बैठो संगे अब अब ना चाव चाव बिस्कुट और जोन सॉरी एरिया में खाएं तो खाजा का रूप में है ना गांव ले जीवन में खाएं नहीं मौके बहुत मार्स वाले चाव चाव बिस्कुट वाले बिस्तापन गौरे बनीं चा र अब गांव में ना देखने चाव चाव का खोल और चॉकलेट का खोल और है ना गांव का बीर पाखरा में देखने थाली बिकास भागो सा मौ तेलाई आत्मसाद कर सु कि न वने मौ तीन दिन लगाया रा जाने मेरे पहाड़ गर में मौ एक ही दिन में यावड़ पुगे आज सुबह ही अने कार्य में सारे सारे गौर को नज़ीज़ ज़ोर दार आनंद आऊँ सके तर साधन आखा लाये तो आनंद आऊँ सके अब मौ यू परिवर्तन समर्थन में लाये को नाले मलाजा � अन्य कोई परिवार ले जाते हैं लाज जलाई रहा है उनसे अब त्यो एकदम ही दुखद पच्ची हो यो विकास को दुखद पच्ची हो अन्य बिना सो कब तब ले कुरा कर दाहिर था अब तेले प्लास्टिक अब पहाड़ तीरा तेज तो समझे सही ना मधेश तीरा मैं इंडिया घूमे रहा बनाए मधेश में ये वाला शहर शुरू होने से तो नेते उसे 500 मीटर लाम होने से तो बाजार है ना तो शहर शुरू बाजार शुरू में तो आगाडी आगाडी इतनी देरी प्लास्टिक हल्ले कौन से फोर त्यां गाय और चारे को मैंने देखे कुछ भैंसी और चारे को देखे कुछ अब रिसोर्स लेके बने जो ने गाय भैंसी को वहाँ हमरे चितों को गंगड़ा में ते प्लास्टिक का टुकड़ा आ रहे देखिए बाग और में देखिए है ना अन्य तो सौर बाद बाहर जाना तो तीन फोर और डस्टी नहीं होना अन्य तो सौर सौर कटी सके तो बाजार कटी सके पर फिर नहीं और कोई एंड में बने तो इस तरह फोर और ये वाला डंपिंग साइटे बनाए गए होने से तो सस्टेनेबल है ना अब विकास को लाएगी बैटो फराक लगा रहा है सर ठुल्ले लाग घरों बने हैं सर तो फोर ब्याहस्ता या बैटल लाय वाइट करा होना क्लाइज़ हैं मुआवज़ा लिए रहा इन मुआवज़ा दी रहा जगह आदि अधिकरण करे रहा चाहिए बनाएं चाहिए तीस तो ही ये वाला लैंडफिल क्रिएट करना क्लाइज़ बने पैसा तेरा मुआवज़ा में ये वाला जगह ले हुए ना अने तेला चाहिए लैंडफिल में तैयार बनाओ अने कई बजट उगारे � अब ये करा रहे हो तो अली का तो विज्ञान को करा रहे हो अब त्यो लोकल ऑफिसर ले था सीना गोमल ले था सीना मैंने आमी जो सब विदेश में बसने गए रावस से नेपाली रसों में एकदम ही बिगे आमी सांग कंसोल करा मौत फ्री में मौत यो कंसोलेशन कर दिन दिन तैयार से फिर देरी समय यह नेपाल में भी नहीं बाहर अब मैले ब्लू प्लैनेट बने रहा ये कथा 2022 साल में ले गए इसमें पंद्रह वाला कथा है उसमें ना अन्योता परेशानी तेरा सिद्धांत है ना ये वजह से ये सिद्धांत है परेशानी तेरे को सिद्धांत को करा और ये वजह से डॉक्टर गोमिंदराज पटेल मैले संपादन करे करा अब परेशानी ते में कथा को करा कर बहरी अब अब ये कथा है मैंने कि सब ने अब परिसाइटल किए बन्सा बने बंदा हरी मानव वितर जगत लाइक केंद्र बनाया रहा तब पहले साइटेगानो पर कथा लिखना पड़े तो इसमें 
मैले बागमती प्रदूषण काठमांडो को ये वड़ा केरे काठमांडो को बागमती नदी जैसे प्रदूषित भय को जैसे कथा से इसमें है ये वड़ा अन्य और कुछ नहीं काठमांडो नहीं काठमांडो में नहीं जल केरे बायु प्रदूषण भय के ये वड़ा कथा से तो जैसे केंद्र भय तो र साहित्य में क्यों नुपर्षण जाइले पनी प्रम है ना कुनी परिवार ले समाज ले आबद्ध करें ना उन्हें तू साहित्य हो देना फिरी अब वाले ले बाल साहित्य हों जैसे हम ले केरे खराए के बारे में इन्हें चौरा के बारे में केरे बाग के बारे में तो बंद सो नहीं तो बाल साहित्य हों जैसे अब प्रॉपर साहित्य होना गलाय जैसे मानव सम्बे मानवी सम्बे देना जोड़ी न पर्स तर केंद्र बिंदु जैसे क्यों न सहर ले पंचाय की बुहारी बनी वड़ा कथा सर अब विदेशी नारी लाई एक जना नेपाली पुरुष ले ब्याह कर ले आए कौन सा अन्य यहाँ को बायो प्रदूषण ले जाए उल्ल आस्मा आस्तमा आस्मा बनाऊँ सके आह आस्मा बनाऊँ अन्य आस्मा बनाऊँ सके इतनी पीड़ित हों सके कि डॉक्टर ले उल्ल क्या बन जाए बने यदि तेरे को ना है तो आसमा बाढ़ दी मैं बस ना जान से बने ती मैं यो देश छोड़ने पर सा बने रा डॉक्टर सल लाये देखो उनसे कि अने उन्हीं चाहे विदेशी उन अने छोड़े रा जान सीन के अब ती नारी बने के फिर ग्रेथा थुन्वा कौन के ग्रेथा थुन्वा बने के सा उन्हें किशोरी अवस्था में उन्हें जब टीनेस उनलाइ केंद्र बिंदु पर बनाया रहा जो इस तो कथा लेके आ चुकी है अजय अबे ये लेखन ले समाज बदल सा बनी इंसान है ना कितने सोन सा जरूर उन्नत है अब साहित्य ले लेखन ले नेपाल में प्रजन्त ले आए नेपाल में नारी हक रो अधिकार के बारे में लेखिन सा कविता केरे तें लिखे हैं सा कथा हरुसन है ना अनि नारी सचेतन है कोतिया है और इसे अब पुरुष हरे ले यो प्रति सत्ता तुम्हारे लिए जाएं नारी को हक अधिकार के बारे में देरे रेस्पेक्टफुल देरे काम भाई रहा सर छुआ से तो कुरा रहे हैं ना सही ना राजनीति को कुरा है ना राजनीति विशंगते बिकृति के बारे में यो केरे पर्यावरण संबंधी पने आ मिले लेखे हो बने कॉलम चलाए हो बने आवश्य पर्यावरण ना हो सा अनु मैं ले वड़ा उदाहरण दें शु ऐ पर्यावरण आय सके कुछ सा मैं ले अब यो परेशान थे मलाए को तो अनु चौदह पन्द्र वर्ष बाय चौदह पन्द्र वर्ष में तेरी उल्लेखनीय पर्यावरण मैं ले देखे आ सही ना तर एक जन ब्लू प्लैनेट में तबले बागमती प्रदूषण के बारे में जो कथा लेखने वाले तो पढ़ी सही बसी तो कथा न पढ़ दाहरी उन्हें से बागमती साल लल्ला बॉय को देख दारी सं कोई कहे तो पुल चुक यहाँ पर आप पारी क्रॉस कर जाए दाहरी और लेली गोना उधर ही सा ऐसो ऐड थे काला काला खैर वगैरह बागमती बॉय रहा इकोलॉजी एकदम है डेट्स है मिर्च सा है ना यहाँ डॉलर रुपीस जन का रिंचन बने कुरा तो लेख हैरा उन्हें पढ़ी सही बसी बल्ला उन्हें बाग में तो गोना उन्हें शुरू कर दो अन्य एक दिन तो उन्हें तो वो बाग में तो कॉरिडोर में हिरे सन हिर दाहरी बीजे इतने बने जस्ता नौ त्यान तेजस्वी परिवर्तन कर सा जिस तो भी यहाँ ले दे रे विधामा कलम चलाऊं उनसे है ना आप लाइसेंस यहाँ ले कितने सहाज रोमायलो कुन विधामा कलम चलाऊं ना ऐसे अनुभूत हों उनसे यहाँ ले अब शुरुआत तो मैं ले कॉपी ताबर रे गरे अब विद्यार्थी काल में अन्य लावरी में धारी माया प्रीति का कविता रूप लिखी हो अन्य ऑयले आये र महिले कथा पन लिखे आशु भाई अन्य अब ऑयले तो उपन्यास पन लिखे र पर्याय साहित्य में मेरो लाइन धार बनी को पर्याय नारी बादी हो फेरी पर्याय नारी बादी हो नहीं नहीं पर्यावरण पर कितनी लाय नारी को रूप में ऐरिंसन था ही ना यार को देरे रोचना आर मैं अपनी तिदी की सही ना और आई एम लिफ्ट सुने उपनी आजू तेरे को तो हरी अब मेरो रुचि को बीच है कविता हो कविता ले यार कविता से जहाँ पे तो बातचीत करनो नहीं पाई हो ऐना अने राम 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 लाइन तो मेरे बातचीत अब सुरताली मन परामर्शन नहीं तो रॉयल तो अब मैं निबंध में लिख सु कथा में लिख सु अनेक पर्यावरण संबंधी का बातों में सुनते लेखरूपन लेखिरासु रा अब 
यही भन्ने छैन समीक्षा समालोचना गर्छु हैन अब अब यो साहित्यमा धेरै ठाउँमा हात हाल्यो अब रुचिको विषय सबैलाई मन पर्दा कविता नै हजुर जस्तो अब भर्खरै मात्र यहाँको अब बारखरीको कथा प्रतियोगितामा कथा चाहिँ छानिएको छ यहाँले बधाई पनि छ यो अलिकति भनिदिनुस् न यो केको बारेमा लेख्नु भएको छ त ल अब त्यसमा मैले जुन कथा पठाए त्यो कथाको शीर्षक छ के रे चेपाङ चमेरा र चिउरी है अब त्यो शीर्षकले नै के बताउँछ भन्दाखेरि चमे चेपाङ भनेको मान्छे भयो हैन चमेरा र चिउरी चाहिँ पर्यावरण हो फेरि हैन एउटा चाहिँ चरा पर्यो एउटा चाहिँ वनस्पति पर्यो भनेपछि त्यो मान्छे चेपाङ समाजमा त्यो दुईटा चीजको त्यो पर्यावरणसँग आबद्ध दुईटा चीज कस्तो सम्बन्ध छ त भनेर त्यसमा खुलाइएको छ र त्यसमा के छ भने अब चमेराले पराक्षेषण गर्यो भने बल्ल चिउरीको दाना उत्पादन हुन्छ है चिरैले फुल फलाउँछ त्यो फुलबाट परागलाई चाहिँ एउटा फुलबाट अर्कोमा सार्ने काम चमेराले गर्छ हैन अनि मौरीले पनि गर्छ है र चमेरालाई चाहिँ यता मारिनिन्छ फेरि अब चमेराले चाहिँ अब त्यही चपाङ सेम समुदायलाई नै त्यसलाई मारेर फेरि खाने चलन छ हैन एउटा त्यो कारणले लोप भइरहेको छ अनि अर्को जलवायु परिवर्तनले गर्दा अनि उनको बासस्थानमा ह्रास आउनाले पनि चमेरा लोप भइरहेको छ चमेरा लोप नहुँदाखेरि अब चिउरीको बुटमा फुल फुल्या छैन फुल नबलेपछि फल लागेको छैन फल नभए नलागेपछि त्यही वरिपरि बस्ने के रे के भन्छ चिउरी को वरिपरि बस्ने चेपाङ जातिले चाहिँ त्यसलाई पेलेर घिउ बनाउन सकेका छैनन् त्यो घिउलाई उनीहरूले बेच्न सकेका छैनन् होइन त्यो सम्बन्ध चाहिँ मैले यसमा मेन्सन गरेको छु र त्यसमा एकजना नारी पात्र छन् उनी चाहिँ वन विज्ञान पढेर आफ्नो गाउँ जान्छिन् चेपाङ होइन अनि त्योभन्दा अगाडि उनीहरू चाहिँ विदेशमा के अरे भिसा लाएर विदेशमा रोजगारीको लागि जान जान्छिन् तर गाउँमा जाँदाखेरि जो समस्या उनले देखिन् चमेरा नहुनु चिउरी नपल्नु चिउरीका रुखहरू हराउँदाखेरि होइन म विदेश जानुभन्दा पनि म चमेराको संरक्षण गर्छु चमेरा संरक्षण गरेपछि चिउरी हुन्छ चिउरी भइसके मेरो समुदाय चम के अरे चेपाङ समुदाय चाहिँ के भन्छ समृद्ध हुन सक्छ भनेर चाहिँ विदेश नगएर उनी चाहिँ त्यहीँ भोलेन्टरली काम गर्न सुरु गर्छिन् त्यस्तो विषयवस्तु छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन अब तपाईँका कस्ता खालका कृतिहरू आउँदैछन् त्यो पनि थाहा पाइहाल्नु अब यो वर्ष मैले तिनवटा पुस्तक प्रकाशन गरेँ होइन लाउरेको रेलीमै अनि ब्लू प्लानेट यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद र पर्या साहित्य सिद्धान्त अनि अलिकति मलाई था थकित महसुस मैले गरिरहेको छु सायद म दुई तिन वर्ष रेस्ट लिन्छु होला होइन त्यसपछि अब यो नियात्रा भनिन्छ अब बेलायत बस्छु धेरै ठाउँमा देश विदेश अनि अहिले आएको बेलामा पनि म हिँडेको हिँडेको डुले डुले छु सायद नियात्रा निस्किन्छ होला है अब नियात्रा म बाहिर घुम्दाखेरि जहिले पनि पर्यावरणको विषयलाई मात्रै म हेर्छु सायद मिक्स हुन्छ बढी चाहिँ पर्यावरण केन्द्रित र अरू चाहिँ सामाजिक राजनीतिक कन्टेन्ट भएको चाहिँ सायद नियात्रा संस्मरण निकाल्छु जस्तो लागिरहेको छ योजनामा आउनुहुन्छ छोटो यहाँको कविता सुनौँ न कविता मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ शीर्षक मेरा छोरी छैन तर छोराहरू मात्रै छन् छोरी चाहिएको छ मलाई पर्या कविता मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ पँधेरीबाट बोकेर घैलामा पानी पिलाउन मात्रै होइन सुक्दै गरेको पँधेरीलाई बचाइराख्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ स्कुलमा स्कुलमा झोलाभरी कलम कापी च्यापेर फेसन डिजाइन मात्र होइन पर्यावरण संरक्षणका डिजाइन पनि कोर्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ कलेजमा कलेजमा स्कुटी र बस चढेर धाउँदै कोरा किताबी ज्ञान मात्रै आर्जन गर्ने होइन कहिलेकाहीँ साइकल यात्रामा निस्केर यो वातावरण किन हो प्रदूषित बन्दैछ कसले हो प्रदूषित बनाउँदैछ भनी प्रश्न गर्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयमा नारी हक र अधिकारको मात्रै लेखेर हुँदैन थिसिस लोपान्मुख वन्यजन्तुका हक अधिकार संरक्षित व्यवस्थापनका नियम कानुन फोहोर व्यवस्थापनका योजना प्रदूषणमा रुमलिएर बग्दै गरेको नदीको पारिस्थितिका प्रदूषण रहित हावा फेर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक जस्ता पर्यावरणीय विषयमा पनि थेसिस लेख्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ म बिमार परेर म बिमार परेर बिस्तारामा ढलिरहेको बेला मलाई सिटामल खुवाउने छोरी मात्रै होइन हिमाल उच्च तापमानको ज्वरोबाट ग्रसित भएर पसिना चुहाइरहेको बेला चिसो रुमालले पुसिदिएर शीतल पृथ्वी पार्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ अनि अनि विश्वका स्कुले किशोर किशोरीहरूलाई 
तापमान वृद्धि विरुद्ध को अभियान में एकताबद्ध पार्दी पुगे ग्लास को जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन रोक्न अब ढिला करे एक दशमलव पांच डिग्री तापमान बढ़ना ज्यादा जलवायु परिवर्तन होना गई मानवीय सभ्यता ने धराप में पर्स बनेर विश्व नेता चुनौती दिन सकने ग्रेटा थुनबक जस्ती मैं एवटी छोरी चाहिए विश्व नेता चुनौती दिन सकने ग्रेटा थुनबक जस्ती मैं एवटी छोरी चाहिए धन्यवाद धीरे राम कविता यहाँ लाई बधाई धन्यवाद आज कार्यक्रम आईदि भाई आपने अनुभव राखदि भो है अलग फरक हिसाब से आज हमने कुरा गये अब साहित्य का कुरा तो सदै भई नहीं रखे है साहित्य में यह वातावरण संग संबंधित विषय वस्तु आज हमें कार्यक्रम में कुरा गये आने भो आप अनुभव सारदि भाई यहाँ धीरे धन्यवाद अभी हजर अने जी एन एन टेलीजन लार्दिक धन्यवाद अच्छा धन्यवाद आज हमें कुरा गये पर्याय साहित्यकार तथा पूर्व ब्रिटिश सैनिक विजय हितानसंग विशेषकरी वातावरण और साहित्य का विषय में हमें कुरा गये अर्क हप्ता नया अतिथि का साथ में हमी उपस्थित होने नौ तबसम का कार्यक्रम क्षितिज भाग पर का इंचार्ज टीम लगाय म कार्यक्रम संचालक कृपा भंडारी बिदा चाहूँ तपाई जीएनएन एसडी हेड़ होला नमस्कार